നമസ്കാരം ഞാൻ ഉമ്മക്കുട്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് ബേസിക് സയൻസിലെ നോ ദ പ്ലാൻ വേൾഡ് ക്ലോസ്ലി എന്ന പാഠം നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചല്ലോ അത് രണ്ടോ മൂന്നോ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കാണുമല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിനെ കുറിച്ചും റെസ്പിരേഷനെ കുറിച്ചും ഫൈലോ ടാക്സിയെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ റെസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫൈലോ ടാക്സി എന്നിവയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് റെസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ശ്വസനവും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റെസ്പിരേഷൻ ലൈക്ക് എനി അതർ ഓർഗാനിസംസ് പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് റിലീസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളിലും രാത്രിയും പകലും ഒരുപോലെ ശ്വസനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഡു പ്ലാന്റ്സ് റിലീസ് ഓൺലി ഓക്സിജൻ അറ്റ് ആൾ ടൈംസ് എല്ലാ സമയത്തും സസ്യങ്ങൾ ഓക്സിജൻ മാത്രമാണോ പുറത്തുവിടുന്നത് നോ പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് റിലീസ് ഓക്സിജൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിച്ച് ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നു ബട്ട് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റെസ്പിരേഷൻ ലൈക്ക് എനി അതർ ഓർഗാനിസംസ് പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് റിലീസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ശ്വസനം നടക്കുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ ഓക്സിജനെ സ്വീകരിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഈസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പോസിബിൾ അറ്റ് നൈറ്റ് വൈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം രാത്രിയിൽ സാധ്യമാണോ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അറ്റ് നൈറ്റ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം രാത്രിയിൽ സാധ്യമല്ല ബിക്കോസ് സൺലൈറ്റ് ഈസ് എസൻഷ്യൽ ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കാരണം സൂര്യപ്രകാശം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് What is the process that takes place during the day and the night in all organisms including plants? രാത്രിയും പകലും സസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ്? Respiration is the process that takes place during the day and the night in all organisms including plants. സസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും രാത്രിയും പകലും നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ശ്വസനമാണ് ഇനിയൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രീകരണത്തിൽ ശ്വസനം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്നിവ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ റെസ്പിരേഷനും ഫോട്ടോസിന്തസിസും ആരോമാർക്ക് അനുസരിച്ച് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് ചേർക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജന്തുക്കൾ ശ്വസന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുന്നു അപ്പോൾ ഓക്സിജനിൽ നിന്ന് ജന്തുക്കളിലേക്കുള്ള ആരോമാർക്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് റെസ്പിരേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസനം ജന്തുക്കളിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിലേക്കുള്ള ആരോമാർക്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് അതും റെസ്പിരേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളും ശ്വസന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുന്നു അപ്പോൾ ഓക്സിജനിൽ നിന്നും സസ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ആരോമാർക്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് റെസ്പിരേഷൻ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിലേക്കുള്ള ആരോമാർക്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് അതും റെസ്പിരേഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നോക്കാം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സസ്യങ്ങളിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിച്ച് ഓക്സിജനാണ് പുറത്തുവിടുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ നിന്ന് സസ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ആരോമാർക്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഇതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഓക്സിജനിലേക്കുള്ള ആരോമാർക്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് അതും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം അഥവാ ഫൈലോ ടാക്സി എന്താണെന്ന് നോക്കാം സൂര്യപ്രകാശം നന്നായി ലഭിക്കുന്നതിന് ഇലകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണുള്ളത് 
എല്ലാ സസ്യങ്ങളിലും ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം ഒരേപോലെയാണോ നമ്മൾ ഒരുപാട് സസ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം എല്ലാ സസ്യങ്ങളുടെയും ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം ഒരേപോലെ അല്ലെന്ന് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശം നന്നായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇലകൾ പല രീതിയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഇൻ എ പ്ലാൻറ്റ് ലീവ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റെം ഓർ ആക്സിസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റ് ഒരു ചെടിയിൽ അതിൻ്റെ തണ്ടിലെ ഇലകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിലാണ് ദിസ് പാറ്റേൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫൈലോടാക്സി ഓഫ് ലീവ്സ് ഈ പാറ്റേണിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈലോടാക്സി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഈസ് നെസസറി ടു ഗെറ്റ് മാക്സിമം സൺലൈറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് പരമാവധി സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാൻ ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം അത്യാവശ്യമാണ് ദീസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആർ ആസ് ഫോളോസ് ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഇലവിന്യാസം സസ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫൈലോടാക്സി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈലോടാക്സി ത്രീ വേൾഡ് ഫൈലോടാക്സി ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഏകാന്തര വിന്യാസം എതിർ വിന്യാസം സർപ്പിള വിന്യാസം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും വിശദമായി നോക്കാം ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫൈലോടാക്സി ഓൺ എ ബ്രാഞ്ച് ഓൺലി വൺ ലീഫ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ നോഡ് ആൻഡ് ദ ലീവ്സ് ഇൻ ദ ബ്രാഞ്ച് ആർ ആൾട്ടർനേറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫൈലോടാക്സി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു പർവ്വത്തിൽ നിന്നും ഒരു വശത്തേക്ക് ഒരില എന്ന രീതിയിലുള്ള വിന്യാസമാണ് ഏകാന്തര വിന്യാസം അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ ഒന്നിടവെട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫൈലോടാക്സി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വി ക്യാൻ സി ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫൈലോടാക്സി ഇൻ ഹിബിസ്കസ് ആൻഡ് ഇൻ സൺഫ്ലവർ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫൈലോടാക്സിയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചെമ്പരത്തിയും സൂര്യകാന്തിയും അടുത്തത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈലോടാക്സി ഓൺ എ ബ്രാഞ്ച് ടു ലീവ്സ് അറൈസ് ഓൺ വൺ നോട്ട് But these leaves are present in opposite direction. Then it is called opposite phyllotaxy. ഇതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു പർവ്വത്തിൽ നിന്നും ഇരുവശത്തേക്കും ഓരോ ഇലകൾ എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണമാണ് എതിർ വിന്യാസം അഥവാ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈലോടാക്സി അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഒരു പർവ്വത്തിൽ നിന്നും ഇരുവശത്തേക്ക് കൃത്യമായി ഈ ഇലകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈലോടാക്സി ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഗുവ കോഫി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ല്യൂക്കാസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈലോടാക്സിയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പേര കാപ്പിച്ചെടി തുമ്പച്ചെടി എന്നിവ അടുത്തത് വേൾഡ് ഫൈലോടാക്സി വെൻ മെനി ലീവ്സ് അറൈസ് ഫ്രം വൺ നോട്ട് ആൻഡ് ദീസ് ലീവ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ വേൾഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് വേൾഡ് ഫൈലോടാക്സി ഇതിനെ മലയാളത്തിൽ സർപ്പിള വിന്യാസം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പർവ്വത്തിനു ചുറ്റും മൂന്നോ അതിലധികമോ ഇലകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് സർപ്പിള വിന്യാസം അഥവാ വേൾഡ് ഫൈലോടാക്സി ഈ ചിത്രം കണ്ടോ ഒരു പർവ്വത്തിനു ചുറ്റും ഒരുപാട് ഇലകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേൾഡ് ഫൈലോടാക്സി ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ അൾസ്റ്റോണിയ ആൻഡ് നെരിയം സർപ്പിള വിന്യാസത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഏഴിലമ്പാലയും അരളിയും അപ്പോൾ ഫൈലോടാക്സിയെക്കുറിച്ചും ശ്വസനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇതുപോലെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെത് മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായി ഈ ചാനലിൽ തന്നെ എസ് ടി ഡി ഫൈവ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്നുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഉമ എന്നുള്ള ബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വര